Hello gang, hari ini saya nak buat satu video ok, sahabat saya Encik Jai akan buat satu demo satu demo ataupun tutorial uh, ataupun proses menghasilkan digital transfer ok, tonton video ini sehingga habis Alright, so digital transfer ni kami sebut sebagai digital transfer uh, sebab Encik Jai print ok, dia print ini menggunakan digital lah, printer digital ataupun kita sebut uh, printer laser lah ha. printer laser so ini kami akan tunjuk Encik Jai akan tunjuk cara-cara membuat digital transfer dengan menggunakan barang-barang yang dijual di print champ yang dijual di Biochem KL sorry ah uh, barang-barang yang dijual di Biochem KL seperti okey ini transfer filem ah transfer filem skeping ini saiz ni saya tak silap saya 39 x 50 cm eh 50 cm ke 50 inci ah uh, 50 cm sorry ah <laughs> uh, 39 x 50 cm so dia besar ah uh, dia besar kalau kau orang potong kau orang boleh lah dapat dua keping A4 ataupun skeping A3. Okey. So itu transfer filem berharga berharga RM5 uh, skeping. Okey. Kemudian digital transfer ni okey Encik Jai dah buat blok. Okey dia dah buat blok. So Encik Jai akan menggunakan uh, blok ni untuk print base white lah. Untuk print base white di mana Base white ini kami menggunakan plastisol. Okey, Encik Jai menggunakan plastisol brand Pink Champ. Plastisol Lokio. So, plastisol Lokio ni dia lembut. Uh, harga dia sekilo RM35. Okey, harga plastisol putih ni RM35. Okey. Kemudian dia punya glue dia. Hot matte glue. Hot matte adhesive powder ataupun powder glue. Berharga berharga RM45. RM45 untuk setengah kilo lah setengah kilo ataupun 500 gram ok, so ini barang-barang yang akan digunakan Encik Jai transfer filem, plastisol putih ok, plastisol putih sebagai base tu ha, kemudian powder glue, hot matte glue so ini Encik Jai print kat rumah dia menggunakan printer laser brand apa je? Canon ok, Encik Jai print menggunakan brand Canon eh? ha, ini Encik Jai print menggunakan brand Canon, ok geng jom kita tengok sikit Uh, demo dan tutorial yang akan ditunjukkan oleh sahabat saya Encik Jai uh, Alright Ok so Encik Jai dah buka ni eh. Buka flash dryer So kita akan mencairkan powder glue tersebut menggunakan flash dryer Ok uh, Menggunakan flash dryer So heat press pun kita orang dah set up uh, Dah set up ini timing tadi Jai Saya dah ubah uh. Uh, So Time dia? Time 5.0 Kita buat 10 second Ok 10 second Untuk kita press Ok So Jai akan Press Pada suhu 150 10 saat Ok Jai So Macam mana Jai nak start? Start Mula-mula Yang kita dah Yang ni saya dah buat blog lah Guna, guna transfer film juga Saya dah buat blog Guna injai film ni Dah terhasilnya blog ni Oh, oh, filem. Uh, oh, jap, jap, jap. Uh, so, filem menggunakan ni lah. Macam biasa lah. Filem kita menggunakan waterproof inject filem lah. So, saya dah buat blok. Size F4. Then, saya dah print ni atas transfer filem. So, filem menggunakan uh, print chain punya ni barang. Okay, so. Sekarang, kita tinggal transfer dia dekat atas leton yang saya dah buat marking oh, ah, saya, saya dah buat marking atas platen saya siap size F4 and then kita just letakkan je okay, letak bagi ngam-ngam lah eh. ngam-ngam dengan marking So, kita seletip dia So, saya letip supaya tak lari hmm. 
So korang kena salute ah, ha? salute uh, untuk lebih secure supaya filem ni dia tak lari ya. Eh? So, detik ikut marking ni And then So, marking ni dah Ini Encik Jai dah buat Dah buat bagi ngam-ngam So, korang kena bagi ngam betul-betul lah marking ni eh. ha, tu, Ini cara Jai buat So, kalau korang tak tahu lah Korang nak buat style mana Terpulang pada korang masing-masing lah okay. So, ha, ikut kesesuaian masing-masing So, ni akan print base white Sebab ini kita akan guna atas baju hitam kita guna plastik sol white so yes. Ok so inilah hasil dia yang Jai dah print base Base white lah Base white ke atas filem tadi filem yang kita dah print digital tadi tu Ah, So ini hasil dia So sekarang ni Dah Cabut je sotik ni balik Ok Benda simple je Simple Senang je Siapa-siapa pun boleh buat Ok Siapa-siapa pun boleh buat So, so uh, Ini kotak ni Kotak ki, ni kita orang sediakan uh, untuk Ini tak jual uh, Kotak ni memang tak jual <laughs> Kotak kau orang buat sendirilah Aduh. <laughs> Kemudian uh, Encik Jai akan uh, Tabur powder glue lah uh. Ini powder glue Powder glue Saya akan tabur powder glue Tabu powder dulu So So kita Ayak dia Ratakan ke seluruh Bahagian design yang kita dah print base tadi tu lah So Agak-agak Okay. Okay, settle satu. Okay, ah, settle satu. So, korang nampak kan Jai tunjuk tadi kan? So, gum tu, powder glue tu, korang kena bagi dia rata lah, rata dekat kawasan yang dah print base putih tadi tu. Supaya dia melekat elok ah. So, sekarang Uh, teruk. Uh, so, ya. so, uh, so Jai akan terus keringkan glue ni. Uh, sorry, bukan keringkan, cairkan glue. Jai akan cairkan glue menggunakan apa ni flash dryer. So bila korang menggunakan flash dryer ataupun hot gun, uh, kalau korang guna hot gun dia kena jarakkan sikit eh. Maksudnya kena cairkan slow-slow Jarak bagi agak jarak lah Sebab kalau korang dekat sangat dengan filem ni Nanti kita takut dia mengecut Sebab dia kena panas dia kecut eh Dia kena pelan-pelan Kita tengok lah Ali-ali kan selalu Kau rasa berapa lama je masa dia ambil masa untuk ni untuk cairkan tu? Kalau kita on ni daripada awal Cash dryer ni daripada awal So dia dah panas betul 
sekejap je dalam tak sampai 5 minit pun so kita kena selalu alih-alih so tak sampai 5 minit eh, untuk untuk gum tu dia cair ha, tapi korang kena check selalu lah nak bagi dia cair semua bahagian tu ok so kalau korang ni korang yang biasa guna transfer film apa pencem ni dia tahu lah sebab dia ada dua bahagian lah satu bahagian kasar satu bagai licin lah korang, korang tengok ah, ini bagai licin ya, yang saya tunjuk ni nampak dia berkilat-kilat tu kan so ini bagian kasar so kalau korang nak print korang kena print dekat bagian kasar bagian yang tak berkilat ok print dekat bahagian kasar bahagian yang tak berkilat ha, macam ni ini bahagian luar ok bahagian luar bahagian belakang yang berkilat so korang kena print kat sini bahagian kasar nampak dia tak berkilat kan Testing. Ni aku pakai mesin basuh. Hmm, pakai mesin basuh. Okey, so ini hasil yang Jai dah test malam ah. Semalam dia dah, dah, dah test dah sebenarnya. Okey, dah siap cucian. Ini dah siap cucian menggunakan mesin basuh. Okey. Ah, uh, Jai balik basuh. So inilah hasil dia, nampak ah. Okey, dia tahan ah. Ni baru sekali cucian. Ah, uh, kita orang pun baru test ni. Baru test. So Jai Print kata dia menggunakan printer laser Canon, brand Canon. Okey, brand Canon. Ha, so ini hasil yang telah dicuci. So siapa-siapa kalau kawan-kawan korang dekat, korang dekat dengan kita orang punya showroom nak datang tengok boleh dah tengok. Okey. WhatsApp dulu sebelum datang. So siapa-siapa nak tengok sampel ni boleh datang tengok. Ha, senang je cara nak buat dia. Senang je. Datang sini saya tunjuk cara dia. Free je tak perlu bayar apa-apa. Ok so ni dah cair eh. Jai dah cairkan dia punya powder glue. So korang nampak sini eh. Nampak dekat kamera ni. Gambar ni video ni. Dia berkilat-kilat. So dia berkilat-kilat tu maksudnya powder glue tu dah cair. Ha, powder glue tu dah cair. Ok ini Jai tengah marking keping lagi kita orang akan test lagi untuk kita sejukkan dulu ha ni sejuk lagi sejap lagi kita orang hit press Ok, so Jai akan print base sekali lagi Kita tengok Sebab apa saya menggunakan pastisol ni Sebab mudah Pastisol ni dia tak Tak cepat sumat, tak kering So, buat seorang, kerja seorang pun boleh Okey, seperti kata Jai tadi, dia menggunakan base platisol sebab mudah lah. Platisol ni dia tak kering. Tak kering ke atas blok. Korang tinggal berbulan-bulan pun tak akan kering. So, kalau korang yang kerja seorang, yang buat kerja seorang-seorang, sangat mudah lah menggunakan platisol. Tak perlu kelam kabut nak basuh blok lah. Ha, so, ha, seterusnya Jai akan ni lah cabut ha, dan tabur powder glue. Macam ni pun, kalau saya guna platisol, saya tak nak letak powder glue dulu pun boleh. Sebab... Dia, sen, dia tak kering kan ha, Lambat lah So kita boleh buat kerja Secara santai Santai Sat-sat kok lu je eh Kok lu <laughs> Let lu Layan Facebook Kalau macam Pak Tam Dia akan layan poster lu <laughs> Haji pun nama juga Okay. So, relax-relax je. Buat kerja relax-relax je. Buat relax-relax. So, inilah barang-barang dia. Oh. Inilah barang-barang dia. Hotmate Adhesive Powder Brand Print Champ uh, 500 gram. Sebotol ni 500 gram. Berharga. Korang boleh tengok lah tu. RM45.
tu korang follow lah senang ayat-ayat macam tu bagi gam bagi powder tu dia sekata elok lah dekat kawasan base tu So. Okey, sangat simple. Sangat simple saja. So, saki baki powder tu, ketuk-ketuk dulu, buang dulu. Dia punya saki baki. So, yang bela-bela ni kita boleh guna balik eh. Jangan buang lah. So, dah siap. Simple. So sekarang Jai akan cairkan glue menggunakan flash dryer So kalau korang nak guna hot gun pun boleh tak ada masalah Tapi pastikan dia jarak sikit daripada design ni Takut dia mengecut sebab kepanasan yang melampau Kita tengoklah hasil dia So ini yang dah sudah yang dah sudah settle Tinggal nak press je yang ni Sekejap kita press Okay, so ni kita orang guna platisol lah Kalau korang nak guna rubber dye pun boleh Tak ada masalah ha, Korang nak guna rubber dye ha, Pun boleh Kalau korang guna rubber dye Korang boleh guna transfer glue Yang jenis liquid Kemudian tabur pula powder glue ni So gum dia lagi jadi uh, Jadi lebih kuat lagi eh. ha, Kita orang guna platisol Sebab mudah lah So, kalau korang nak guna rubber dye pun boleh sebagai base white tadi tu tak ada masalah okay, kita tengok Jai masukkan baju sekejap lagi kita press press sikit baju ni bagi permukaan dia rata je sikit so, dah sampai 50 dah sampai 50 lah tak apa saya ambil kunting lah Oh, suhu ni ya, dah 150 10 second 150 10 second so kejap lagi Jai akan press so atas baju ni saya akan press design number B ni sajalah oh, so sebab yang logo dia tu hitam kan uh. kita So logo logo Transformers ni yang kalau hitam ni untuk press atas baju putih eh atau baju cerah. Logo tu boleh lah korang nak transfer ke lengan ke belakang ke. So kita potong dulu makin-makin yang tak pakai tu. Okay ni Cek pressure je Kita beri ketak ke Ok So pressure kena betul-betul ni lah Elok lah So, boleh terus press Terus press 10 second 10 second Jangan lupa baca bismillah Bismillah Baca bismillah eh? ha, Kalau tak baca bismillah Macam ni pula Apis lah <laughs> Apis lah eh? Yang marah api Gurau je Ok so dah 10 second Ok cuma saya nak bagi tahu uh, Kita orang punya Barang ni dia cool peel Cool peel eh Masuk cool peel ni korang kena biar dia sejuk Ah biar biar ada sejuk betul-betul sejuk baru kau pack. Eh itu berapa jai kau? Ha? 
Masa kau kopek tu berapa, berapa minit kau biar? Sampai saya pun tak tahu berapa minit Cuma kita boleh rasa lah Dia sejuk je So kita boleh terus kopek Anggaran berapa Jais? Anggaran tak sampai 5 minit kot ha, Lebih kurang 5 minit lah So korang biarkan dia lebih kurang 5 minit Test-test dulu lah Okay test dulu sampai dia sejuk baru cabut Baru kopek Okay ha, Ni korang kena test sebab kadang Kita punya timing ni pun tak betul lah Ha, korang punya jam tak betul ha, Sebab tu ada yang datang lambat Ada yang datang awal <laughs> ha. So anggaran dia 5 minit Benda ni pun kita orang Just try try So hmm. oh, okay. Rasa dah sejuk So Saya akan off dulu With kamera ni so, Kita biar sejuk. sampai 5 minit Sekejap lagi kita tengok Time copet nanti Okay, so dah 5 minit aja. Eh? 5 minit lebih dah kurang, lah. lebih kurang 5 minit lah so Encik Jai akan cabut akan kopek pelan-pelan eh? ha, sebab dia ni jenis cool pill korang kena biar dah sejuk tu ok Jai teruskan rasa dah sejuk so kita boleh kopek lah so nak kopek pun macam bismillah lah ha, bismillah mana Rahim so simple so inilah hasil dia Iya geng, tu dia. Suncit so, Jai dah kopek inilah hasil dia. Digital transfer. Ha, so kita orang pun tak tahu nak sebut apa. Ha, sebab dia print laser kita orang sebut digital lah senang cerita. So bila dah kopek macam ni, so kita kena press lagi sekali. Ha, so Jai akan press lagi supaya dia lebih tahan. Ha, matikan dia. Tutup dalam baju. Okay, press lagi supaya dia betul-betul lekat elok ah. So, untuk second press ni kita pakai Teflon ah. Alright. Sekejap Sekejap kan ni kan Ini pun 10 second boleh 5 second pun boleh <coughs> So inilah Final Saya angkat dulu okay. Inilah dia Alright gang Settle Inilah hasil Hasil akhir uh, Digital transfer uh, Inilah nama sementara waktu yang kami sebut uh. Uh, Kami pun tak tahu nak sebut nama apa Kami sebut digital transfer je lah senang cerita uh, So uh, Menggunakan transfer film Transfer film yang dijual oleh Baucam uh, Berharga RM5 sekeping uh, 39 x 50 cm Besar uh. So yang ni Jai dah potong A4 size Uh, kemudian base uh, Jai menggunakan platisol putih okay. Platisol putih dan glue dia Powder glue uh, Menggunakan powder glue print jam ni uh, So ini kita orang buat atas baju hitam So kalau nak buat atas baju hitam Of course lah kena guna base putih Kalau korang nak buat atas baju putih Korang boleh guna platisol clear okay. Platisol clear Ataupun korang nak guna rubber dye lah. Korang gunalah rubber dye clear ke Rubber dye putih ke Itu terpulang pada kreativiti masing-masing yang ni kami test lah, kami test, kami try Dan hasil cucian dia tadi yang saya tunjuk tadi ha, Hasil cucian yang saya tunjuk tadi ya. <coughs> okay ni ha, Ni Jai dah basuh okay. Ni baju baju kanak-kanak lah -kanak, Jai dah press atas baju kanak-kanak Dan hasil dia amat menakjubkan ya. ha. Hand feed pun ok Dah basuh pun Tak tanggal So baru sekali basuh lah ni So, tarik pun ok Tarik pun ok ha. So So korang boleh tengok yang sebelah kiri ni kita baru press tadi hmm. ha, Yang baju kanak-kanak ni yang Jai dah basuh hmm. ha, So hasil dia masih sama ni baru sekali cucian lah sebab kami pun baru test hmm, Baru sekali cucian ha, So benda ni korang kena test, kena test sendiri Kena test heat press timing pun tadi kita orang buat 150 ha. uh, 10 second So timing dia pun korang kena buat kena test sendiri sebab kita punya heat press ni dia tak sama. Hmm. Ada yang brand cikai, ada yang brand mahal. Ah, so Bagi. korang korang faham-faham lah eh. Ah, so kena test sendiri. Ah, Jai ada benda yang nak cakap je? So rajin-rajin lah buat sebab saya pun baru R&D je benda ni. So boleh cubalah beli barang kat Samoma ni kan kat Biochem KL ni semua ada. Tinggal buat je. Dengan nak dengan tak nak je 
Alright Jay Terima kasih Okay Okay geng uh, So tadi korang dah tengok uh, Jay dah buat demo uh, Proses menghasilkan digital transfer Seperti yang saya buat video tadi uh, yang Seperti yang korang tengok tadi kita dah buat menggunakan barang-barang perincim, eh? transfer film dan powder glue serta platisol. So, siapa-siapa yang berminat uh, nak belajar, nak belajar ataupun nak beli barang, uh, bolehlah datang. Sangat mudah. Uh. Cara nak buat dia sangat mudah. Uh, datang sini, kita sembang-sembang. Okey, geng. Jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe channel kami. ya. Eh? Subscribe dan berikan sokongan. Terima kasih.